പേട പേടയാണോ മുട്ടായിയാണോ നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ആറു മാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ആറു മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്നാ ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം തൊട്ടല്ല വാരി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴമാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്പു അടുക്കളയിലുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ബഹളമാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോ പകുതി പകുതിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ആര് പോവില്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ റെസിപ്പിയുടെ ഞാൻ അന്ന് തുടക്കത്തില് ആദ്യം എടുത്ത ഇപ്പം പറ്റിയ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാഴികയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിഠായിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അണ്ണനാണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വല്യോപ്പായുടെ അവിടുത്തെ ബിന്ദു ചേച്ചിയാണ് ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഒരു താങ്ക് യു പറയുന്നു നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് ആറു മാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മളിത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നല്ല ദാഹം വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുരു ഇല്ലാത്ത ഈന്തപ്പഴമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അര കിലോ ഈന്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം പരങ്ങാണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുവാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ റെസിപ്പി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി അതുകൂട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന അതുകൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടുകയും വേണേ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈന്തപ്പഴം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി നല്ല മധുരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അര കിലോ ഈന്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അമ്പുക്കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയാണ് ഇത് കഴിച്ച് തീർത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിലോട്ട് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴമാണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മതി അപ്പം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് അരച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും മധുരം തിന്നണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ട് മിഠായി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മിഠായി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പഞ്ചസാരയോ ശർ ശർക്കര നല്ലതാണ് പഞ്ചസാരയുള്ള മിഠായി ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇത് കൂട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിഠായി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഒരു ജാറിലാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജാറ് അടിയിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലേ ബ്ലേഡ് കറങ്ങുന്നിറ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം അരയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി ചപ്പാത്തിയുടെ പരത്തുന്ന സാധനം ഇട്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബദേങ്ക ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വറുത്തെടുക്കുക അല്ലെ എണ്ണ പൊടിക്കാനായിട്ട് നെയ്യില്ലാതെ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുവാണ് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറങ്ങാണ്ടി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വറുത്താ മതി അല്ലേ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോവണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിസ്ത പിന്നെ വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള അതിപ്പോ ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്
അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിസ്ത ഇച്ചിരി ഉപ്പുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉപ്പൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും മിഠായി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അപ്പം ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു മിഠായി ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യ് ചൂടായതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഈന്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് വരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മിഠായി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഫ്ലെയിം നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈന്തപ്പഴം അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കൂട്ടായിരിക്കത്തില്ല ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം ഇരിക്കുന്നത് മറക്കരുത് ഫ്ലെയിം നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണേ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അണ്ണനാണ് ഇത് ഇളക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊരു ബ്ലോഗ് പോലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ പോതെ കാണിച്ചിട്ടു പിന്നെ മുടി കൊച്ച് വലിക്കുന്ന ഇനി ഓഫ് ആക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം തേണ്ടതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പരുവ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉരുട്ടുമ്പോഴത്തേന് കയ്യിലൊന്നും പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞോ അത് കൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നെയും പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ കൊറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി പിന്നെ ചേർക്കാം പിടിക്കാൻ നമുക്ക് മൊത്തം ഇടാം അല്ലേ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കും അണ്ണൻ പറഞ്ഞു ഫുൾ ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ മൊട്ടം ഇട്ടു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൂടുതലാണ് ഒന്നും അറിയാം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാറി കിടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പൊടിയല്ല കൂടെ ഇതിപ്പ നമ്മള് ഫ്ലെയിം ഇച്ചിരി കൊറച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ കൊറച്ച് വെച്ചിട്ടിട്ട ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഇപ്പൊ എല്ലാം നല്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ പൊടി കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എനിക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് പഠിപ്പിച്ചത് പാചകമായിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരൂടെ വേണം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ ഇച്ചിരി നെയ് തൂക്കണം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് നെയ് തൂക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം നല്ലായിട്ട് മിക്സ് ആയി നല്ല പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നെയ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി പരത്തി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുട്ടി ലെഡ് പോലെ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ എന്താ ക്ലിം പേപ്പർ എന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടാ പറയുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അണനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് നല്ലൊരു പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞൊക്കെ വെക്കാം അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ മൂടി പോകുന്ന ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചേക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും മൂടാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും മൂടാം ഞാനിതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കവർ ഇട്ട് മൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിഠായി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡബ്ബ നിറച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞ് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടുതലും ഞാൻ തന്നെയാണ് തിന്നത് എനിക്കിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മധുരമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മിഠായി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് തന്ന ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു പറയുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ അരക്കിലോ ഇന്തപ്പഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കാ കിലോ ഇന്തപ്പഴോ എങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്ര നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം